வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக லிண்டா ஜோசப் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மாணவிகளை தவறாக வழிநடத்திய பேராசிரியை நிர்மலா தேவி மீதான வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றி காவல்துறை டிஜிபி உத்தரவு நிர்மலா தேவி விவகாரம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட ஐந்து பேர் கொண்ட விசாரணை குழு வாபஸ் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டதை அடுத்து நடவடிக்கை எஸ்சி எஸ்டி சட்டத்திருத்தம் தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு தமிழக அரசு எதிர்ப்பு உடனடியாக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆணை காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை எடுத்துக் கூற நேரம் ஒதுக்கித் தர வேண்டும் பிரதமர் மோடிக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் எதிர்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை காமன்வெல்த் போட்டியில் பதக்கம் வென்று சென்னை திரும்பிய சரத்கமலுக்கு உற்சாக வரவேற்பு ஒலிம்பிக் போட்டியிலும் இந்தியா சாதனை படைக்கும் என நம்பிக்கை கல்லூரி பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி மீதான வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம் செய்து டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக டிஜிபி ராஜேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நிர்மலா தேவி கல்லூரி மாணவிகளை தவறாக வழிநடத்தியதாக அருப்புக்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதியப்பட்டதை குறிப்பிட்டுள்ளார் இச்சம்பவத்தின் முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டு வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்ற உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே நிர்மலா தேவி சர்ச்சை குறித்து மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் அமைத்த விசாரணைக் குழு வாபஸ் வாங்கியுள்ளது ஆளுநர் பன்வாரிலால் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியை நியமித்துள்ளதால் வாபஸ் பெறப்பட்டதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் ஆளுநர் நியமித்துள்ள ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி சந்தானத்திற்கு பல்கலைக்குழு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது மாணவிகளை பாலியல் தொழிலுக்கு அழைத்த பேராசிரியை நிர்மலா தேவி முப்பது பக்கத்திற்கு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார் அருப்புக்கோட்டையில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்த நிர்மலா தேவி மாணவிகளை தவறாக வழிநடத்தியதாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார் அவரை கைது செய்த போலீசார் கடந்த இரண்டு நாட்களாக விசாரணை நடத்தினர் இந்த விசாரணையில் நிர்மலா தேவி முப்பது பக்க ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகின்றது மேலும் அவரது மூன்று செல்போன்களை பறிமுதல் செய்து காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் செல்போனில் பெண்களின் புகைப்படமும் அதிகாரிகளின் பெயர்களும் இடம்பெற்றதாக கூறப்படுகின்றது இந்த விசாரணைக்கு பிறகு இன்று மாலை நீதிமன்றத்தில் நிர்மலா தேவி ஆஜர்படுத்தப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது பேராசிரியை நிர்மலா தேவி விவகாரம் தொடர்பாக ஆளுநர் பன்வாரிலால் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளிக்கிறார் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு பேராசிரியை நிர்மலா தேவி பாலியல் அழைப்பு விடுத்த விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து உயர்மட்ட விசாரணைக்கு உத்தரவிட்ட ஆளுநர் பன்வாரிலால் விசாரணை அதிகாரியாக ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி சந்தானத்தை நியமித்துள்ளார் இந்நிலையில் பத்திரிகையாளர்களை இன்று மாலை சந்திக்கும் பன்வாரிலால் நிர்மலா தேவி விவகாரம் உயர்மட்ட விசாரணைக் குழு அமைத்தது குறித்து விளக்கம் அளிப்பார் என்று தெரிகின்றது எஸ்சி எஸ்டி சட்டம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய முதல்வர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்ட ஆய்வுக் கூட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின்னர் அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் எஸ்சி எஸ்டி சட்டத்திருத்தத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழக அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்வது என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி உச்சநீதிமன்றத்தில் உடனடியாக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய முதல்வர் பழனிசாமி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் பட்டியல் என பழங்குடியின மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த சீராய்வு மனுவை தாக்கல் செய்ய முடிவு செய்துள்ளதாக தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது கோடைக்கால வறட்சியை சமாளிப்பது எஸ்சி எஸ்டி சட்டத்திருத்தம் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக அமைச்சர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தங்கமணி வேலுமணி தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் மற்றும் பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் 
கோடைக்கால வறட்சியை எதிர்கொள்வது கோடைக்காலத்திற்கு முன்னதாக மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது இதேபோன்று எஸ்சி எஸ்டி சட்டத்திருத்த விவகாரம் தொடர்பாக ஆதி திராவிடன் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் ராஜலட்சுமியுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை எடுத்துக் கூற நேரம் ஒதுக்கி தருமாறு பிரதமர் மோடிக்கு திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தமிழகத்தின் அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் தங்களை நேரில் சந்திக்க நேரம் ஒதுக்கி தருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் காவிரி உரிமையை தமிழக அரசு பாதுகாக்கும் என்ற நம்பிக்கையை மக்கள் இழந்துவிட்டதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ள ஸ்டாலின் தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை தங்களிடம் தெரிவிக்க நேரம் கேட்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் உச்சநீதிமன்றத்தில் விளக்கம் கேட்டு தாக்கல் செய்த மனுவை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் பிரதமருக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி உடனே காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ள ஸ்டாலின் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அவமதித்த நீர்வளத்துறை அமைச்சரை கண்டிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் காமன்வெல்த் போட்டியை போன்று ஒலிம்பிக் போட்டியிலும் இந்தியா பதக்கங்களை வெல்லும் என டேபிள் டென்னிஸ் வீரர் சரத் கமல் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவின் கோல்கோஸ் நகரில் நடந்த இருபத்தி ஒராவது காமன்வெல்த் போட்டிகளில் டேபிள் டென்னிஸ் பிரிவில் இரண்டு பதக்கங்களை வென்ற தமிழக வீரர் சரத் கமல் இன்று சென்னை திரும்பினார் சென்னை விமான நிலையத்தில் அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் மேலத்தாளங்கள் முழங்க மாலை அணிவித்து அவரை வரவேற்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சரத்கமல் பதக்கங்களை தனக்கு உறுதுணையாக இருந்த பயிற்சியாளர்களுக்கு அர்ப்பணிப்பதாக கூறினார் இந்த மூணு மெடல்ஸுமே நிறைய பேருக்கு போகணுங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கோச்சஸ் இருக்காங்க கோச்சஸ் நிறையவே ஒர்க் பண்ணிக்காங்க நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஒர்க் பண்ணிக்காங்க இந்த பாடிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து லாஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணி இதுக்குன்னு பிளான் பண்ணி வின் பண்ண மெடல்ஸ் தான் இது பொறுமையாக தான் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும் இப்போதே காமன்வெல்த் லெவலில் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக வந்திருக்கோம் கூடி சீக்கிரம் நம்ம மெடி ஒலிம்பிக் லெவல்லையும் சீக்கிரமாக வந்துடும் இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கு விசாரணையை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இரட்டை இலை சின்னத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அணிக்கு ஒதுக்கி தேர்தல் ஆணையம் கடந்த ஆண்டு உத்தரவிட்டது இதனை எதிர்த்து டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் டிடிவி தினகரன் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தினகரன் மற்றும் கே சி பழனிசாமி தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் ஆதார் ஆஜராகி வாதாடினர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றும் பொதுச் செயலாளர் விவகாரத்தை மீண்டும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் எனவும் கே சி பழனிசாமி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிமன்றம் வழக்கு விசாரணையை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது அரசுமுறை பயணமாக ஸ்வீடன் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி அந்நாட்டு மன்னர் மற்றும் பிரதமரை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் மூன்று நாடுகள் சுற்றுப்பயணத்தின் முதற்கட்டமாக ஸ்வீடன் சென்ற மோடிக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் நடைபெறும் இந்தோ நாட்டியாக் முதல் உச்சி மாநாட்டில் அவர் உரையாற்ற உள்ளார் இந்நிலையில் ஸ்வீடன் பிரதமர் ஸ்டீஃபன் லோவனை பிரதமர் மோடி சந்தித்து பேசினார் இருதரப்பு நல்லுறவு சர்வதேச விவகாரங்கள் குறித்து அவர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர் இதைத் தொடர்ந்து ஸ்வீடன் மன்னர் பதினாறாவது கால்ஸ் குஸ்டாவையும் மோடி சந்தித்தார் மரியாதை நிமித்தமாக இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது நாடு முழுவதும் உள்ள ஏடிஎம்களில் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதால் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்துள்ளனர் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் மதிப்பிழப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானதை அடுத்து திடீரென நாடு முழுவதும் பண தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது இந்நிலையில் மீண்டும் ஏடிஎம்களில் பண தட்டுப்பாட்டை பொதுமக்கள் சந்தித்துள்ளனர் குஜராத் டெல்லி பெங்களூர் உள்ளிட்ட பெருநகரங்களில் உள்ள ஏடிஎம்களில் பணம் கிடைக்கவில்லை மத்திய பிரதேசம் ஆந்திரா தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் ஏடிஎம்களில் பணம் பெறுவதில் சிரமம் நிலவுகின்றது இந்நிலையில் பணத்தட்டுப்பாட்டை நீக்க போதிய நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக பொருளாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பணத்தை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் 
விரைவில் பிரச்சினை சரி செய்யப்படும் என்றும் பொருளாதார அமைச்சகம் கூறியுள்ளது உரிய ஆவணங்களின்றி ஆந்திராவில் இருந்து பெங்களூருக்கு கடத்திச் செல்லப்பட்ட ஆயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கர்நாடக சட்டசபைக்கு ஒரே கட்டமாக அடுத்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகின்றது இந்நிலையில் ஆந்திர மாநிலம் அனந்த்பூர் மாவட்டத்தில் வாகன சோதனையில் போலீசார் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது தனியார் பேருந்தை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் போலீசார் சோதனை செய்தனர் உரிய ஆவணங்களின்றி ஆயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் நோட்டுகள் பேருந்தில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பணத்தை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தீரன் சின்னமலையின் பிறந்த நாளையொட்டி அவரது சிலைக்கு முதலமைச்சர் துணை முதல்வர் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின் இருநூற்றி அறுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாள் தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது சென்னை கிண்டியில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தீரன் சின்னமலையின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கிண்டியில் உள்ள தீரன் சின்னமலையின் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரியில் தீரன் சின்னமலையின் இருநூற்றி அறுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சியர் ரோஹிணி கலந்து கொண்டு அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மரியாதை செலுத்தினர் கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு அம்மாநில அதிமுக செயலாளர் பொறுப்பில் யுவராஜும் இணை செயலாளராக குமாரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பி எஸ் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இ பி எஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கர்நாடக மாநிலம் காந்திநகர் கோலார் தங்கவயல் ஆகிய தொகுதிகளில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விரும்புபவர்கள் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் விருப்பு மனுக்களை அளிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெங்களூர் மாவட்ட கழக செயலாளராக இருந்த யுவராஜை கர்நாடக மாநில அதிமுக செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கர்நாடக மாநில அதிமுக இணை செயலாளர் பொறுப்பில் குமார் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது புதிய பாடத்திட்ட புத்தகங்கள் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோட்டில் தீரன் சின்னமலை சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறினார் நம்முடைய மாவட்டத்தில் இருக்கிற அனைவருடைய சேர்ந்து இன்று அவருக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற வகையில் மரியாதை செலுத்துகின்ற வகையில் இன்று மாலை அணிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது புதிதாக கொண்டு வருகிற கல்வி மாற்றம் என்பது கரிக்குலம் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த புதிய மாற்றம் இந்தியாவிலே எந்த மாநிலத்தும் இல்லாத அளவிற்கு அரசு பள்ளியிலே படிக்கின்ற அரசு உதவி பெறுகின்ற பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவர் அனைவருக்கும் இலவசமாகவே வழங்கப்படும் அதில் எந்த அச்சமும் தேவையில்லை தனியார் நம்மிடத்தில் இருந்து அந்த புத்தகங்களை பெறுகின்ற போது கொஞ்சம் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டிய நிலை இருக்கிறது தவிர வேறொன்றும் இல்லை தமிழக பிரச்சினைகளுக்காக கட்சி சாதி மத பேதமின்றி போராட வருமாறு இளைஞர்களுக்கு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அழைப்பு விடுத்துள்ளார் நியூட்ரினோ நடைப்பயண துவக்கத்தின் போது தீக்குளித்து உயிரிழந்த ரவியின் பதினாறாம் நாள் காரியத்தில் பங்கேற்க சென்ற வைகோ ரவியின் வீட்டில் அவரது படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய அரசு திட்டமிட்டு தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு பிரச்சினைகளிலும் துரோகம் செய்து வருவதாக தெரிவித்தார் இந்நிலையில் காவிரி நடுவர்மன்ற தீர்ப்பையே தமிழக அரசு முறையான வழக்கறிஞர்களை வைத்து வாதாடவில்லை என்றும் வைகோ குற்றம் சாட்டினார் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு போராட்ட உணர்வு வந்துருச்சு போர்க்குணம் வந்துருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல எப்படி இருந்ததோ அது போன்ற உணர்வு இன்றைக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்கு மாணவர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு 
எதுவுமே எனக்கு மனதுக்கு ஒரு நிறைவை தருது போராடுவோம் நம்ம வந்து போராட்டத்தில் வெற்றி பெறதுக்கு எல்லா தியாகத்துக்கும் தயாராக இருந்து போராடுவோம் ஜெயிலுக்கு போக தயாராக இருந்து போராடுவோம் அதுக்கு அடக்குமுறை ஏவி விட்டு அதை அடக்குமுறையை எதிர்கொண்டு போராடுவோம் அப்படி ஒரு போராட்டத்தில் உயிர் போனா கூட அது வீர மரணம் ஒரு அடக்குமுறை எதிர்த்து போராடும் போது ஒரு நடக்கக்கூடாத ஒரு சம்பவமாக ஒரு துப்பாக்கி சூடு ஏதோ நடந்து அதில் போயிட்டா கூட அது வீர மரணம் நாம உயிரை நாம போக்கிக்கிட கூடாது இது இளைஞர்களுக்கு உங்களுக்கு தியாக செய்யணுங்கிற மனம் இருக்கா போராட்ட களத்துக்கு வாங்க கட்சி எல்லாம் மறந்துட்டு நான் போராட்ட களத்துக்கு வாரேன் கட்சி கொடியே கையில் இல்லாம வாரேன் அதனாலதான் மூவியந்திர இந்திய கொடியை எடுத்துட்டு வந்தேன் திருச்சி ஒய்யாமரி சுடுகாட்டில் எரியும் பிணமருகை படுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் ஐயாக்கண்ணு தலைமையில் திருச்சி ஒயாமரி சுடுகாட்டில் எரியும் பிணமருகே படுத்துக் கொண்டு விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது விவசாயிகளை பிணமாக்கிவிட்டதாக மத்திய மாநில அரசுகளை குற்றம் சாட்டினர் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுகின்ற தீர்ப்பை மத்திய அரசும் மாநில அரசும் கேட்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறது ஆனால் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அவர்கள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைத்து காவிரியில் தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டோம் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் கர்நாடகாவில் ஓட்டு வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக தமிழக விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டாலும் சரி அழிந்து விட்டாலும் சரி எங்களுக்கு கவலை இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அதனால தான் நாங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு ஓயாமரி சுடுகாட்டிலேயே விவசாயிகள் பிணமாக கிடக்கின்றோம் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஐயாக்கண்ணு உட்பட அனைவரையும் கைது செய்தனர் வேலூர் அருகே நிலத்தகராறு காரணமாக விவசாயி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திமுறியை அடுத்து சியாம்பாடி பகுதியை சேர்ந்தவர் தயாலன் விவசாயியான இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சரவணன் எழிலரசன் முனியப்பன் ஆகியோருக்கும் இடையே நிலத்தகராறு காரணமாக முன்விரோதம் இருந்தது இந்நிலையில் மூவரும் சேர்ந்து தயாலனை உருட்டுக்கட்டையால் அடித்து கொலை செய்துவிட்டு தப்பினர் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் சடலத்தை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து தலைமறைவான மூன்று பேரையும் தேடி வருகின்றனர் சிறுமி ஆஷிபா கொலை வழக்கு தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி நாம் தமிழர் கட்சியினர் ராமேஸ்வரத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் ராமேஸ்வரம் பேருந்து நிலையம் முன்பாக நாம் தமிழர் கட்சியினர் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்கள் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பினர் மேலும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வேண்டும் என்றும் போராட்டக்காரர்கள் வலியுறுத்தினர் அதிமுக அரசு மத்திய பாஜக அரசிற்கு அடிப்பணிந்து தமிழக மக்களின் நலனுக்கு எதிராக செயல்படுவதாக முன்னாள் அமைச்சரும் தினகரனின் ஆதரவாளருமான செந்தில் பாலாஜி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் தமிழக அரசை மக்கள் புறக்கணிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் மக்களவை துணை சபாநாயகர் பதவியாவது ராஜினாமா செய்து மத்திய அரசிற்கு அழுத்தம் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அதற்கு முன்னுதாரங்கள் தான் ஆந்திராவில் இருக்கின்ற அமைச்சர்கள் மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு மத்திய அரசிற்கு அழுத்தம் கொடுத்து அவருடைய கோரிக்கைகளுக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் செய்வதற்கு இந்த எடப்பாடி அரசு துரோக அரசு ஒருபோதும் அவர்கள் தமிழக மக்களுடைய நலனுக்கு ஆதரவாக செயல்பட மாட்டார்கள் எதிராகத்தான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் எடுக்கக்கூடிய அவருடைய செயல்பாடுகள் மக்களிடத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன அந்த வகையில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் என்பது நாட்டு மக்களுடைய நலனுக்காக போராடக்கூடிய ஒரு இயக்கம் 
புதுச்சேரி வீட்டு வசதி வாரிய அலுவலகம் முன்பு ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஊழியர்கள் கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி அண்ணா நகரில் வீட்டு வசதி வாரிய அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகின்றது இங்கு ஊரக வளர்ச்சித்துறையில் பணியாற்றி வரும் ஊழியர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தினர் கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அவர்கள் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தனர் அரசு ஊழியர்கள் தங்களுடைய கோரிக்கைக்காக போராடுகின்றார்கள் போராட்டத்தை நசுக்குவதற்காக இந்த திட்ட இயக்குநர் திட்டமிட்டு செயல்படுகின்றார் எங்களை கூட்டு பேசுவதில்லை கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக நிரப்பப்படாமல் உள்ள இணை வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி விரிவாக்க அதிகாரி கிராம நல ஊழியர் கிராம சேவிகா போன்ற பதவிகள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளது அதனை நிரப்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் சிவகாசி அருகே மாரியம்மன் கோயிலை இந்து அறநிலையத்துறை கையகப்படுத்துவதை கண்டித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் சிவகாசி அருகே திருத்தங்களில் பழமை வாய்ந்த மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது இக்கோயிலை தமிழக அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதனை கண்டித்து பெண்கள் உட்பட நூற்றுக்கணக்கானோர் கோயில் வளாகத்தில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நிறுத்தாட்டிங்க <laughs> காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கோரி சென்னை கோயம்பேடு மலர் மார்க்கெட்டில் உள்ள பூ வியாபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டத்தை நடத்தினர் காவிரி மேலாண்மை கோரி தமிழகம் முழுவதும் பல கட்ட போராட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் கோயம்பேடு பூ வியாபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அத்துடன் மத்திய அரசிற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் மலர் மாலை வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் எஸ் கோதண்டன் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பின் தலைவர் விக்ரமராஜா கலந்து கொண்டார் அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து போராடுகின்ற போராட்டத்திற்கு வலி சேர்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு போராட்டமாக இந்த போராட்டம் அமைந்திருக்கிறார் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு வணிகர பேரமைப்பும் காவேரி ஆணையத்தை அமைப்பதற்கு துணை நின்று போராடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்ற வகையிலும் பாரத பிரதமர் அவர்கள் தமிழகத்தை இந்தியாவில் ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ளாத நிலை என்பது தமிழர்கள் மத்தியிலே ஒரு வேதனைக்குரிய செய்தியாக இருக்கிறது இதை மாற்றுகின்ற முகமாக பாரத பிரதமர் லண்டனுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்தாலும் கூட உள்நாட்டு பிரச்சனை தலையிட்டு காவிரி ஆணையத்தை அமைப்பதற்கு தேதி குறித்து விரைவான முடிவெடுக்க வில்லை என்று சொன்னால் தமிழ்நாடு வணிகுடை பேரமைப்பு அடுத்த கட்ட கடுமையான போராட்டங்களை அறிவிக்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டுவிடும் நூற்றி ஐம்பது கடை மூடப்பட்டுள்ளது இது மற்ற சங்கங்கள் மலர்கொத்து சங்கம் மற்றும் பூ வியாபாரிகள் சங்கம்லாம் வந்து இணைந்து செய்கிறோம் இது வாரியம் அமைக்க கோரி மத்திய மா மத்திய அரசுக்கு கடிதம் மூலமாக வந்து நாங்கள் பேக்ஸ் அனுப்பலாம் சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கு வந்து எங்கள் சங்கத்தில் தீர்மானம் போட்டிருக்கோம் கன்னியாகுமரி அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள நாய் பண்ணையால் பல்வேறு நோய்கள் பரவுவதாக கூறி அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி அருகே இசாந்தி மங்கலம் கிராமத்தில் அண்ணா காலனி உள்ளது இங்குள்ள இரண்டு குடியிருப்புகளில் தனியார் அமைத்துள்ள நாய் பண்ணையால் நோய்கள் பரவுவதாக கூறப்படுகின்றது எனவே அவற்றை அகற்ற கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் நாய் பண்ண வந்த பிறகு பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே சோ நோ நோய் நொடியோடு இருக்கிறாங்க எப்பவும் ஹாஸ்பிட்டலே எங்களுக்கு தஞ்சம் சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் அகஸ்தியமணி ஹாஸ்பிட்டலில் அடிக்கடி போய் அட்மிட் ஆக்கி வைக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை சுகாதாரத்துறையில் சொல்லியிருக்கோம் எல்லாரும் வராங்க வந்து வந்து பார்க்குறாங்க எந்த நடவடிக்கைகளுமே இதுக்கு எடுக்கலை ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கை வராதான்னு சொல்லி எத்தனையோ நேரம் நாங்கள் பார்த்தாச்சு ஒரு தருமே யாருமே இதுக்கும் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கலை உடல்நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சேலம் சுகவனீஸ்வரர் கோவில் பெண் யானைக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் சுகவனீஸ்வரர் கோவில் பெண் யானை ராஜேஸ்வரி உடல்நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு மாத காலமாக படுத்தை கிடப்பதால் யானைக்கு உடலில் காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன எனவே கோயில் யானையை கருணை கொலை செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது ஆனால் இதற்கு பக்தர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் கோயில் யானையை கொள்வது தவறான முன்னுதாரணமாகிவிடும் என்று அவர்கள் கூறியுள்ளனர் இதனிடையே கோயில் யானைக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் பொதுமக்கள் கோயில் யானையை வழிபட்டுச் செல்கின்றனர் 
ராஜேஸ்வரி எலிஃபென்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகுதுங்க வயசானதுனாலையும் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து கால் டிஃபார்மட்டி ஆனதுனாலையும் வந்து அது ஒரு காலையே ரொம்ப வெயிட் தாங்கி நடந்துட்டு இருந்தது அது இதனால் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி மற்றொரு காலும் வந்து ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சு படுத்துருச்சு இப்போ படுத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரிய ஒரு டீம் அமைச்சு சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை அழிச்சிட்டு தான் வரங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு டீம் அமைச்சு நம்ம அதுக்கு என்ன பெஸ்ட்டு பாசிபிள் கொடுக்க முடியுமோ எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த தினமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் தொடர்ந்து இறக்கிட்டுருக்கோம் அதுக்கு என்ன டீஹைட்ரேஷன் ஆகாமல் இருக்கணும் அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிடுறது போதுமான அளவுக்கு முன்னால் அளவுக்கு சாப்பிட முடியல அதனால தான் நம்ம சப்போர்ட்டிவாக நம்ம குளுக்கோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் நாங்கள் கோயிலுக்கு போனால் மொதல் கடவுளை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கடவுளோடய பெம்பமாக இருக்கக்கூடிய இந்த யானைக்கிட்ட தான் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போவோம் எங்கள் குழந்த குட்டிகளோட நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து சுபிஷமாக இருக்கோம்னா அது காரணம் ராஜேஸ்வரிய ஆசீர்வாதமும் ஒன்று ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த யானைக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் எத்தனை மணி நேரம் உயிர் வாழும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நிலைக்கு இன்றைக்கி வந்து நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்குது ஆரம்பத்திலேயே அதை முறையான சிகிச்சை கொடுத்துருந்து அதுக்கு வந்து மருத்துவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போயிடுது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த உயர் சிகிச்சை கொடுக்கணும் அப்படின்னு முதலமைச்சர்கிட்ட மனு கொடுத்துருந்தோம் சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயிலில் சித்திரை தேரோட்டம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வடம் பிடித்து தேர் இழுத்தனர் தமிழகத்தில் உள்ள அம்மன் கோயில்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது திருச்சி சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில் இங்கு கடந்த எட்டாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் விழா தொடங்கியது இவ்விழாவில் ஒவ்வொரு நாளும் அம்மன் வெவ்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறார் இந்நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் இன்று காலை நடைபெற்றது இதையொட்டி மூலஸ்தானத்திலிருந்து அம்மன் புறப்பட்டு திருத்தேரில் எழுந்தருளினார் இதையடுத்து தேரோட்டம் தொடங்கியது திருச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று வளம் பிடித்து தேர் இழுத்தனர் மேலும் பலர் பால் குடம் எடுத்தும் காவடி தூக்கியும் அக்னிச்சட்டி ஏந்தியும் அம்மனை வழிபட்டனர் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்